வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ வேரியபிள் ஜீனர் டயோட் அதனுடைய ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இந்த ஐசியை வேரியபிள் ஜீனர் டயோடா சண்ட் ரெகுலேட்டராக நாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் என்ன பர்பஸ்க்கு அப்படின்னு கேட்டால் நாம் ஒரு எஸ்எம்எஸ் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது அது எவ்வளோ வோல்ட் அவுட் புட் பற்றி பிரச்சனை இல்லை பட் நமக்கு அந்த அவுட் புட் வோல்ட்டை கொஞ்சம் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் இப்போ ஒரு டுவெல் வோல்ட் எஸ்எம்எஸ் இருக்குது ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு தேவை வாங்குறீங்க இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் எஸ்எம்எஸ் தேவை அதுக்கு இன்னொரு எஸ்எம்எஸ் போர்டு நீங்கள் வாங்கணும் அதற்கு பதிலாக அதே டுவெல் வோல்ட் எஸ்எம்எஸ் போர்டிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் வோல்ட்டாக மாற்றி அமைக்க முடியும் சரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு லிட்டில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் என்ன மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த சர்க்கியூட்டில் அவுட் புட் வோல்ட் வர்ற இடத்துல ஒரு டுவெல் வோல்ட் அவுட் புட் இடத்துல ஒரு டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஜீனர் டயோடை அப்ளை பண்ணினோம்னா நாம் அவுட் புட்டை ரீச் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் வோல்ட் ரீச் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் வோல்ட் மட்டும் இல்லை ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த வோல்ட்டு கூட நீங்கள் ரீச் பண்ணிடலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் வேணும்னா கூட நீங்கள் எடுக்க முடியும் நான் அது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் பார்க்குறதுக்கு டிரான்சிஸ்டர் மாதிரி இருக்குது டிவோ டைப்பு இதில் வந்து லெக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஃபேஸ் இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் எடுத்து டேபிள் மேலே வச்சிடணும் ஃப்ளாட்டு கீழே இருக்கணும் கரு மேலே இருக்கணும் பாரு இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி வச்சிட்டோம்னா இதில் எப்படி பின் நம்பர் கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பின் இருக்கு இல்லையா இது மூணு இது ரெண்டு ஒன்று இதே நம்பர் இருக்கிற மாதிரி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி வியூ பார்க்கணுன்னா பாரு இந்த மாதிரி இதில் நம்பர் இருக்குது டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இதில் வந்து பின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நான் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லியிருக்கேன் எப்படி இந்த பின் நம்பர் பார்க்கணும் இதுக்கு சில நேரத்தில் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும்னு தான் லெக்ஸ் டுவர்ஸ் யுவர் ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் இதனுடைய டயக்ராம் இருக்குது இதுக்குள்ளே இன்னொரு டயக்ராம் கூட இருக்குது இந்த ஐசிக்குள்ளே ஓகே இது ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் கம்பேரட்டர் எல்லாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது இதில் இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இதில் வந்து ஏனோடு இருக்கும் கேத்தோடு இருக்கும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பின் இருக்கும் இதுக்கு கிடைக்கிற வோல்ட்டை பொறுத்து அவுட் புட் வோல்ட்டு மாற்றி அமைக்க முடியும் அதுதான் மெயின் ஓகே இப்போ நம்ம கொடுக்குற வோல்ட்டு ஒரு பன்னிரெண்டு வோல்ட்டாக இருக்கலாம் பதினாறு வோல்ட்டாக இருக்கலாம் எந்த வோல்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஒன் கே ரேசன்ஸ் கொடுத்துட்டு தென் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அவுட் புட்டில் இருந்து இந்த ஒன் கேவோட அவுட் புட் இருக்கு இல்லையா ஒரு டுவெல்னு வச்சுக்கலேன் அந்த வோல்ட்டை அப்படியே இந்த ரெஃபரன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த அவுட் புட்டில் உடனே வோல்டேஜ் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக மாறிடும் கன்வெர்ட் ஆகிரும் இதை நம்ம ஒரு ஜீனரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவைப்படுது ஒரு ஜீனர் டயடு தேவைப்படுது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை எந்த வோல்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே ஜீனர் டயடு பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஃபிக்ஸட் ஜீனர் தான் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அது சில வோல்டேஜாக கிடைக்கிது சில வோல்டேஜ் கிடைக்கிறது இல்லை நான் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் ஓகேவா உதாரணமாக உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கூட இப்போ கிடைக்கிறது இல்லை ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கிது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இல்லை சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இல்லை செவன் பாயிண்ட் டூ கிடைக்கிறது இல்லை எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் நைன் கிடைக்கிறது இல்லை டுவெல் கிடைக்கிது டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்கிது இது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கிதுன்னா இல்லை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆனால் நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொரு என்ஜினியர்ஸும் வியூவர்ஸும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் என்ஜினியராக மரணும் மாறுவீங்க நம்பிக்கை இருக்குது மாற முடியும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் பயிற்சியே இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட
இந்த மாதிரி ஸ்டன் பண்ணால் எவ்வளோ வோல்ட் வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரும் இன்புட் ஓல்ட்டை கூடி குறைச்சாலும் அவுட்புட் ஓல்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்கும் உதாரணமாக இன்புட்டில் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்தா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த வோல்ட் அப்படியே ரைஸ் பண்ணியே உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் அப்போ என்னது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீனோட் ஆகிற மாதிரி வேரியபிள் ஜீனோட் ஆகிற மாதிரி பிக்சடாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரும் சரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருந்தால் போதுமா வேறு வோல்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பாருங்களேன் இப்போ சர்க்கியூட் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இது ப்ளஸ் இன்புட் வோல்ட்டு இது அவுட்புட் வோல்ட்டு இல்லை ஃபைவ் வோல்ட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரெண்டு டென் கே ரிசன்ஸு சீரியஸ் பண்ணி சர்க்கியூட்டுக்கு பேரலெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் பொதுவாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த சப்ளை வோல்ட்டு என்ன இருக்கோ அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டிவைடர் சர்க்கியூட் மாதிரி டிவைட் ஆகிரும் உதாரணமாக இந்த இடத்துல பத்து வோல்ட் அப்படி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் வேல்யூ ரெசன்ஸ் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்டில் சப்ளையில் பாதி வோல்ட் இருக்கும் ஓகே நாம் இப்போ பார்க்கலாம் அதாவது இந்த இன்புட் வோல்ட்டு இதை நம்ம வேரி பண்ணுறோம் வேரி பண்ணி பார்க்கும்போதும் அவுட்புட் வோல்ட்டு ஃபைவ் வோல்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் சோர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே நம்ம இதை உபயோகப்படுத்த முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கல் பார்க்க போகிறோம் ஓகே பார்க்கலாம் இதோ ஒரு ஐடியா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் இந்த போர்டு கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு போர்ஷன் இதில் ஒரு டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இதில் ஒரு டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இது அப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் வோல்ட் அழக போகிறேன் இன்புட் வோல்ட் கொடுத்து அவுட்புட்டில் எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் உதாரணமாக இந்த இடத்துல ஒரு மல்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு மல்டிமீட்டர் இருக்குது இதில் அவுட்புட் வோல்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த மீட்டரில் இன்னொரு மல்டிமீட்டர் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம இன்புட்டில் என்ன வோல்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வேணால் உங்களுக்கு என்லாஜ் பண்ணிக்கலாம் முடியுமா பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது கொஞ்சம் விஷிபுளாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி ஓகே இந்த மல்டிமீட்டரில் இந்த மல்டிமீட்டரில் இன்புட் வோல்ட்டு பார்க்கலாம் 20 வோல்ட் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மீட்டரில் அவுட்புட் வோல்ட்டை செக் பண்ணலாம் இதுவும் டுவெண்ட்டி வோல்ட் ரேஞ்சில் செக் பண்ணியிருக்கேன் செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வோல்ட் அளந்து செக் பண்ண போகிறோம் ஏஸ் பர் சர்க்கியூட் ஏஸ் பர் சர்க்கியூட்னா எப்படி பாருங்க இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த இன்புட் வோல்ட்டு கொடுக்க போகிறேன் முடிஞ்சளவுக்கு வேரி பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பிக்சர் ரிசன் சென்று சீரீஸ் பண்ணி சர்க்கியூட்டுக்கு பேரலெல்லாம் கொடுத்துருக்கு இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ தேர்ட்டி ஓம்ஸ் அல்லது ஒன் கே இது ஒரு டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இது கேத்தோடு இது ஏனோடு ஓகேவா ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த படம் போட்டிருக்கேன் இது கேத்தோடு இது ஏனோடு அதே மாதிரி தான் இது கேத்தோடு இது வந்து ஏனோடு ஓகே இப்போது இப்போது கொடுத்து பார்க்கலாம் ரெண்டு இது இப்போது உங்களுக்கு ஒரு வோல்ட் வேணும் ஃபிக்ஸடாக வேணும் முதல்ல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்புட் வோல்ட் எவ்வளோ வேரி இருந்தாலும் சொல்லியிருக்கேன் அப் டு ஃபார்ட்டி வோல்ட் தட் சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி வோல்ட் இது ஒர்க் பண்ணும் ஓகே இது ஃபைவ் வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வருதுன் இப்போ பார்க்கலாம் சர்க்கியூட்டில் இப்போ நான் இப்போ ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் வோல்டேஜ் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஓகேவா நியர்லி ஃபைவ் வோல்ட் இன்புட்டில் ஃபைவ் வோல்ட்டு அவுட்புட்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் வோல்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வோல்ட்டை நான் ரைஸ் பண்ணுறேன் இன்புட் வோல்ட் இன்புட் வோல்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ வோல்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் வருது இல்லையா வருது ஆனால் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் தான் இருக்குது மறுபடி இன்புட் வோல்ட்டுக்கு மறுபடி ரைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எயிட் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் பண்ணணும் பிறகும் கூட இந்த இடத்துல ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அதாவது ஃபைவ் வோல்ட் அப்படி நிற்கிது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகே தென் மறுபடியும் ரைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ டென் பாயிண்ட் டூ மேல எயிட் பாயிண்ட் டூ இப்போ டென் பாயிண்ட் டூ பண்ணணுனாலும் அவுட்புட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இந்த டென் டென் பாயிண்ட் டூவில் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு டூ வோல்ட் அதிகமாக டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்புட் வோல்ட் இருக்குது அவுட்புட்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இருக்குது ஓகே மறுபடி இன்னும் ரைஸ் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் வோல்ட் ரைஸ் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் அவுட்புட்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் வரும் ஓகே சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போது இந்த மல்ட
ரெண்டு ரெசன் சேர்றதில் எவ்வளோ வருது அந்த போர் பாயிண்ட் நைனில் பாதி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வோல்ட்னால் இந்த இடத்துல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஓகேவா இதுதான் சொன்னேன் சப்ளை வோல்ட் எவ்வளோ வருதோ ரெண்டு ரெசன்ஸ் ஈக்குவல் வேல்யூ இருந்தால் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ வரும் ரெண்டு நடுவில் ஆஃப் ஆஃப் த வோல்ட் வந்துடும் ஓகே சரி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்புட் வோல்ட் எவ்வளோ வேரி ஆனாலும் வேரியபிளாக இருந்தால் கூட அவுட்புட்டில் ஃபைவ் வோல்ட் கான்ஸ்டண்டாக வரும் வரணுன்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது எனி வேல்யூ பிக்சட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகேவா அடுத்தது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் நமக்கு தேவை பாருங்கள் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்புட் வோல்ட் அதேமாரியே நம்ம வேரி பண்ணால் கூட இதில் அவுட்புட் வோல்ட் என்ன பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டில் ஆரம்பித்து அப் டு ஒரு என்ன இன்புட் வோல்ட் கொடுக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் அது வரைக்கும் வோல்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம ஃபியூச்சரில் சில சர்க்கியூட்டெலாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டை மேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வோல்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதில் இந்த ரெண்டு பிக்சர் ரெசன்ஸ் இருந்து இல்லையா அந்த சர்க்கியூட்டில் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு ரெசன்ஸ் வேரியபிள் ரெசன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேரியபிள் ரெசன்ஸில் என்னென்னது இது வந்து ஹாட் எண்டு உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஹாட் இது வந்து கூல்டு எண்டு இது சென்டர் பாயிண்ட் ஓகே ஹாட் எண்ட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ராக்லேயும் கூல்டு எண்ட் வந்து நெகட்டிவ் ட்ராக்கில் இருக்குது சென்டர் பாயிண்ட்டு நேராக இந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டில் இருக்குது இது ஏனோடு இது வந்து கேத்தோடு இவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போது இந்த வோல்ட்டு வருதான்னு பார்க்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அல்லது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு இது மனசில் பதியும் இது அப்ளிகேஷன் எப்படி கொண்டு போகலாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நியூ காமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சுக்கங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் மினி ப்ராஜெக்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நீங்கள் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும் முப்பது நாள் டைம் இருக்குது போதுமான டைம் தான் அதில் நீங்கள் ட்வெண்ட்டி ப்ராஜெக்ட் கூட மேக் பண்ண முடியும் ஓகேவா அந்தளவுக்கு இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் பத்து ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஸ்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டேஷன் இல்லாமல் ஃபர்தராக நீ என்ன தான் டெவலப் பண்ணி படித்தாலும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் உங்களுக்கு புரியாது கஷ்டம் ஓகேவா ப்ராக்டிக்கல் தான் மெமரிஸ் ஆகும் என்றைக்குமே ஓகே நீங்கள் இது சம்மந்தமாக விளக்க வேணும் அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகே தென் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்ட்ரு கிளாஸ் இருக்குது ஆல் இண்டக்ஷன் ஸ்டோ ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் விருப்பம் உள்ளவங்க என்னை வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணுங்கள் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசமில் உலகத்தின் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த தொழில தொழில் நுணுக்கத்தை எந்த ஒரு ஒளிமுறையும் இல்லாமல் தெளிவாக நீங்கள் கற்று தேர முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் சப்ளை கொடுத்து அவுட்புட்டில் எப்படி வேரி ஆகுது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து வேரி பண்ண முடியுமா இந்த வோல்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வெவ்வேறு அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போது என்ன பண்ணுறோம் பவர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒயர்லாம் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இதில் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு இன்னொரு டேக்கில் கொடுத்துட்றேன் வோல்ட் செக் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ஒரு ஒயர் கார்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் கொடுத்துட்றேன் இதனுடைய அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா இதை என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிளாக் அண்ட் ரெட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இன்புட்டில் எவ்வளோ வோல்ட் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் செக் பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி அவுட்புட்டில் எவ்வளோ வோல்ட் கண்ட்ரோல் ஆகி வெளியே வருது ஜீனர் ஆக்ட் எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் நாம் இதில் பார்க்க முடியும் ஓகேவா சரி இப்போ நான் ஒயர் கனெக்ட்லாம் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சர்க்கியூட்டில் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் சர்க்கியூட்டுக்கு இப்போ நான் ப்ளஸ் கொடுத்துட்றேன் தென் மைனஸ் டெஸ்ட் ப்ராப்பு
இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ மேக்சிமம் லாஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் வோல்ட் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் அவுட்புட்டில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் ஒரு கண்ட்ரோல் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் வேரியபிள் கண்ட்ரோல் ஒரு டென் கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கண்ட்ரோலை என்ன பண்ணுறேன் மேல நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதிலிருந்து மேலே டூ பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட் வந்துருச்சு தென் தென் அப்புறம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் வந்துருச்சு நான் கண்ட்ரோல் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால வந்துருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஓகே இப்போது 2.7 பாயிண்ட் செவன் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது டூ பாயிண்ட் செவன் தென் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் அப்படியே ரைஸ் ஆகிட்டே போகுது இன்புட் ஓல்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஓல்ட்டு கிட்டத்தட்ட அந்த சிக்ஸ்டீன் ஓல்ட்டு உங்களுக்கு ரீச் ஆகிரும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேலே ரைஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மேலே டென் டுவெல் இப்போ வந்துருச்சு மேக்சிமம் வந்துருச்சு இல்லையா இன்புட் ஓல்ட்டு கிட்டத்தட்ட அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன்னை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வேணுங்கிற ரெஃபரன்ஸ் ஓல்ட்டு ஜீனர் ரெகுலேட்டிங் ஓல்ட்டை இதில் அவுட்புட் எடுத்துக்க முடியும் இப்போ சிக்ஸ்டீன் ஓல்ட் இன்புட் இருக்குது வேணால் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் எடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் குறைச்சிக்க முடியும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் வேணுமா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் எடுத்துக்கலாம் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஓல்ட் அப்படியே மெல்ல ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்து என்ன பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப் டு வரைக்கும் இதுதான் ஃபைனல் இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மெல்ல மெல்ல ரைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓல்ட் ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இன்புட் ஓல்ட் வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அவுட்புட் ஓல்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வேரி பண்ண முடியும் இந்த கண்ட்ரோல் மூலிமா நமக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் வேணுமோ அந்த ஓல்ட்டை நம்ம பெற முடியும் இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஐசி யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெமோ ஓகேவா என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு இப்போது பாருங்க ஒரு லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ ஓல்ட்டு டு ஃபிஃப்டீன் ஓல்ட்டு இல்லையா அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா இதில் என்ன மாடிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த அவுட்புட்டில் வர இடத்துல ஒரு வேரியபிள் ரிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஓல்ட் மூலிமா இது ஜீனரை ஆக்ட் பண்ணுது அதாவது இந்த கேத்தோ இருக்கிற ஓல்ட் வந்து எந்தளவுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக மாறுதோ அதை பொறுத்து தான் இந்த ஆப்டோ கப்லரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐஆர் எல்இடி கண்டக்ட் ஆகும் இந்த ஐஎல்இடி கண்டக்ட் ஆகிறத பொறுத்து தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் போட்டோ டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகும் ஆப்டோ கப்லருக்குள்ளே இருக்கிற டிரான்சிஸ்டர் இதனுடைய கலெக்டர் அண்ட் இயமிட்டர் ரெண்டு எண்டு எங்கே கொடுத்துனா காமன் சேட்டருங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் கிரவுண்ட் பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்கு அப்போ அந்த காமன் சேட்டர் பாயிண்ட்டில் ஒன்றாவது பின்ல ஓல்ட்டு கூடி குறையும் பொழுது ஒன்றாவது பின்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக பர்டிகுலராக மைனஸ் மைனஸ் ஓல்ட்டு கூடி குறையும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் அவுட்புட் வருது இல்லையா பின் நம்பர் சிக்ஸில் வரக்கூடிய அந்த பல்ஸோட வித் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் இந்த சர்க்கிளில் வர்றது வந்து கூடி குறையும் அதன் மூலிமா இந்த டிரான்சிஸ்டர் என்ன செய்யும் அல்லது ஒரு மாஸ்பெட் அல்லது ஒரு ஐஜிபிடி எதாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய சுவிச்சிங் மாறும் அதனால் ப்ரைமரியில் சுவிச்சிங் மாறும் அதனால் செகண்டரியில் வரக்கூடியது மாறும் அதன் மூலிமா ஓல்ட் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் தேவையான ஓல்ட்டை ரெகுலேட் பண்ணி பிக்சடை எடுத்துக்க முடியும் ஓகே அந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்புட் ஏசி தென் ரெக்டிஃபையர் தென் சுவிச்சிங் டிவைஸ் சாஃப்ட் சார்ஜ் எப்படி ஆகுது இந்த யூசி த்ரீ எயிட் ஃபோர் டூ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இந்த மாஸ்பெட் எப்படி சுவிச்சிங் ஆகுது அப்படின்னு ஒவ்வொரு இதாக பண்ணோம் அப்புறம் ஆப்டோ கப்லர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் இதுதான் பேசிக் எஸ்எம்பிஎஸ் இனிமேல் வரக்கூடிய சர்க்கியூட்ஸ் உங்களுக்கு வித்தியாசமான சர்க்கியூட் வரும் அது வந்து டென் ஆம்பியர் டோல் ஓல்ட்டு அதில் என்ன மாடிஃபிகேஷன் அதில் வர சுவிச்சிங் டிவைஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற பற்றியெல்லாம் அந்த சர்க்கியூட்டில் அந்த வீடியோ வரும்போது பார்த்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டில் இன்னொரு வீடியோ பார